ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ധനന്ദ്രൻ വൈദ്യൻ ഇടുക്കിയാണ് പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷകളും ഒരു സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പുതിയ തലമുറ അത് സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ പൂർവികർ പകർന്നു തന്ന അനുഭവ സമ്പത്തുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥവിധികൾ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ഒരു ജീവിത ചര്യകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം പ്രസവശേഷം മുതൽ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ അടുത്ത് ആർത്തവിക്കുന്നത് വരെയാണ് സൂതിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൂതിക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത ആർത്തവ ദർശനം പല കാരണങ്ങളാലും നീണ്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രസവം മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് സൂതിക എന്ന നിലയിൽ ഉപചരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവശേഷം തല വസ്തിപ്രദേശം വയർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് മക്കല്ലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം തന്നെയാണ് മക്കല്ല രൂപത്തിൽ ചവർക്കാരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ചൂർണം നെയ്യിലോ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കലക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക് കുരുമുളക് തിപ്പല്ലി ത്രികിടുകാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏലത്തിരിയും ഇലവൃങ്ങവും പച്ചിരയും എന്നിവകളുടെ പൊടിയും ശർക്കരയും കലക്കിയ കൊത്ത മല്ലിയിട്ട് വെന്ത വെള്ളവും മക്കല്ല ശമനത്തിന് ഏറ്റവും വിശേഷമാണ് ഗർഭവൃത്തി പ്രസവം പ്രസവവേദന ജലസ്രവം രക്തസ്രവം യോന്യാദ്യവ വർധനം എന്നീ കാര്യങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുക നിമിത്തം സൂതുകയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ പ്രസവശേഷം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂതികയെ ഉപചരിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രസവശേഷം സൂതികയ്ക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകിയാൽ സ്നേഹപാനത്തിൻ്റെ വലിയ മാത്രയനുസരിച്ച് അതായത് എട്ട് യാമം കൊണ്ട് ദഹിക്കുന്ന നെയ്യ് മുതലായവ തൈലമോ നെയ്യോ പഞ്ചകോലം അതായത് തിപ്പലി കാട്ടുതിപ്പലി വേര് കാട്ടുമുളകിൻ വേര് കാ കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ് കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ് ശുദ്ധിവസ്തുവാണ് ശുദ്ധി ചെയ്യണം ചുക്ക് ഇത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ശർക്കര കലക്കിയ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുകയും വേണം പകരം വാതശമന ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച കഷായം ധന്വന്തരം കഷായം പോലെ ചെറു കഷായങ്ങൾ പോലുള്ള അവ കൊടുക്കുന്നത് ഹിതമാണ് പ്രസവിച്ച് ഒരു എട്ട് രാത്രിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ നെയ്യോ തൈലമോ കുടിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹപാനത്തിന് യോഗ്യമായ സ്ത്രീകളല്ലാത്തവരെ ഒരു കാരണവശാലും കുടിപ്പിക്കുക ചെയ്യരുത് അവിടെയാണ് ഡോക്ടറുടെയോ വൈദ്യൻ്റെയോ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അടിവയറ്റിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് തച്ചുടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ വയറ്റിൽ നെയ്യും എണ്ണയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തടവുകയും വസ്ത്രഖണ്ഡം കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടുകയും വേണം വയറ് ചാടാതെ ഷെയ്പ്പോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിനാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പ്രസവശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചെയ്തിരുന്നു നേരെ കിടക്കാൻ പറയുക അങ്ങനെ അവർ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നമ്മുടെ അമ്മമാർ മുത്തശ്ശിമാർ സമ്മതിക്കില്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ ചേർത്ത് വയറ്റിൽ തടവിയിട്ട് അവിടെ ഒരു നല്ല തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റി കെട്ടി വയ്ക്കും അങ്ങനെ വയറൊക്കെ ചാടാതെ എത്ര പ്രസവിച്ചാലും പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശരീരം എപ്രകാരമാണോ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്താണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പലർക്കും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം വയറും ഒക്കെ ചാടി ഷെയ്പ്പ്ലെസ്സായി പ്രസവിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഏതാണ്ട് ബോംബിടുന്നതിന് തുല്യമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് ശേഷമുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയും വികൃതികളും ഒക്കെ ഓർത്തോർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ പകർന്നു തന്ന അനുഭവ സമ്പത്തുകൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെപ്രകാരമാണോ പ്രസവാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും വ്യതിചലിക്കരുത് നമ്മുടെ പൂർവികർ പകർന്നു തന്ന ആ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രസവ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് വളരെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതേണ്ടതാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പ്രായമുള്ള അതായത് നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ പ്രസവിച്ച ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത് ഹിതം തന്നെയാണ് എന്ന
അതുപോലെ തന്നെ കുടിച്ച എണ്ണയോ തൈലമോ ശർക്കര വെള്ളമോ വാദശമനമായ കഷായമോ ദഹിച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചഗോല ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് സംസ്കരിച്ച നേർത്ത കഞ്ഞി കൊടുക്കാം പഞ്ചഗോലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കുക ഒരു ഔഷധ കഞ്ഞിയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഇപ്രകാരം കഞ്ഞി കുടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീടുള്ള നാല് ദിവസം വിദാര്യാദി ഗണത്തിലെ മരുന്നുകൾ ചേർത്ത് സംസ്കരിച്ച കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വിദാര്യാദി ഗണം നമുക്ക് അറി നോക്കി നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് ചേർത്തുള്ള കഞ്ഞി ദഹനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതായത് ദഹന ചിലർക്ക് അഗ്നിബലത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈർഘ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതും പാൽ കഞ്ഞിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്രമേണ നമ്മുടെ ശരീര പോഷകങ്ങളായ ആഹാരക്രമം പയ്യെ പയ്യെ ശീലിക്കാം എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെയും മാംസാഹാരങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനാറ് രാത്രി അല്ലെ ഒരു പത്തിരുപത് രാത്രി വരെയെങ്കിലും മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയും മീനിറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല ചെല്ലുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളും മാംസങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ പ്രസവിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പല നിരവധി പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീയെ മറ്റ് അപകടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പൂർവികരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദീർഘവീക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രസവശേഷങ്ങൾ മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ കുറേ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാത്വികമായ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ എട്ടാമത്തെ രാത്രി പ്രസവിച്ച നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രസവമാണെങ്കിൽ എട്ട് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ചെറു കഷായം കൊടുക്കാം ധന്വന്തരം കഷായവും ഉചിതം തന്നെയാണ് വാദത്തിന് ഹിതങ്ങളായ കഷായങ്ങളെന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധന്വന്തരം കഷായം നല്ലതാണ് ധന്വന്തരം ഗുളിക മേമ്പിടി ചേർക്കാം കസ്തൂരിയാദി ഗുളിക മേമ്പിടി ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുന്മ വായുക്കളെ വായുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൂർവകാല വൈദ്യന്മാർ അവർ പഠി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അല്പം മുരിങ്ങയുടെ തൊലിയും മുരിങ്ങ മരത്തിൻ്റെ വേരിൽ തൊലിയും ലേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അല്പം ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകി ചതച്ച് ഒരു തീയിൽ കാണിച്ച് വാട്ടിയെടുത്ത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് ഒരു വില്വാദി ഗുളിക ചേർത്ത് ഒരു നാല് ദിവസം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും എട്ട് രാത്രിക്ക് ശേഷം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് വായ്ക്കൾ ഉരുണ്ട് കയറുക ദഹിക്കാതെ വരിക വിശപ്പില്ലാതെ വരിക പുളിച്ച് തികിട്ടുക ഉരുണ്ട് വായുകളെല്ലാം ഉരുണ്ട് കയറി വയറിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉരുണ്ട് കയറി നടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ മരുന്ന് സേവിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പച്ചമരുന്നാണ് അത് സേവിക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല നല്ല ഒരു റിസൾട്ടുള്ള ഔഷധം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സേവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പതിനാറ് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലുള്ള ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളാണ് പതിനാറ് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ അരിഷ്ടവും രസായനങ്ങളും ഒക്കെ സേവിപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദശമൂലാരിഷ്ടവും ജീരകാരിഷ്ടവുമാണ് ഹിതമായിട്ട് പൊതുവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു വരുന്നത് ജീരകാരിഷ്ടത്തിൻ്റെ അളവ് അല്പം കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലി ജീരകാരിഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ദശമൂലാരിഷ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മേമ്പൊടിയായിട്ട് കസ്തൂരിയാദി ഗുളികയോ ധന്വന്തരം ഗുളികയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഹിതം തന്നെയാണ് അത് നല്ല ദഹനമുണ്ടാകാനും വായുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയും ശരിയായ അഗ്നിബലത്തിലേക്ക് ആ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ രസായന വിധികളും നല്ലതാണ് ചവനപ്രാശം നല്ലതാണ് വിദാരിയാദി ലേഹ്യം നല്ലതാണ് അശ്വഗന്ധ രസായനം നല്ലതാണ് കാലത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും അനുസരിച്ച് കാലം നമ്മൾ ദേശവും നോക്കണം അനുസരിച്ച
ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ശരാശരി ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാത്രിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് വേണം ഞങ്ങൾ ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ വൈദ്യന്മാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം ചിലർക്ക് പതിനാറ് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് ചിലർക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ പക്ഷം ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷായ ചികിത്സകളും അതുപോലെ തന്നെ അരിഷ്ടങ്ങളും രസായനങ്ങളും ഒക്കെ സേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാത്രിക്ക് ശേഷം ബലമരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് ബലമരുന്നുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അയമോദകം ശര ശതകുപ്പ അരികളാറ് ജീരകം മൂന്ന് ജീരകത്തിൽ നാലാണ് വിധിക്കുന്നതെങ്കിലും കാട്ടു ജീരകം ഒഴിവാക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാട്ടു ജീരകം ചേർത്താൽ അത് ഒമറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒക്കെ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാട്ടു ജീരകം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ജീരകവും പെരുംജീരകവും കരിഞ്ചീരകവും ചേർക്കുക അതാണ് ജീരകം മൂന്നെന്ന് വിധിക്കുന്നത് കാട്ടു ജീരകം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബലമരുന്ന് തയ്യാറാക്കുക അയമോദകം ശതകുപ്പ അരികളാറ് ജീരകം മൂന്ന് അല്പം തക്കോലവും ഇച്ചിരി ഇലവറങ്ങവും പച്ചിലയും നാഗപ്പൂവും ലേശം കശകശയും ഒരു ജാതിക്കയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കരിപ്പെട്ടി കരിപ്പെട്ടി ചേർത്ത് ഇടിച്ച് നെയ് പുരട്ടി മങ്ങിയ ഭരണിയിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആഹാരത്തിന് ശേഷം സേവിക്കുന്നത് ഹിതമാണ് ഇതാണ് ബലമരുന്ന് പ്രസവ ശുശ്രൂഷകൾ ഇപ്രകാരമാണ് ധന്വന്തരം തൈലം പിണ്ടതൈലം കുഴമ്പ് ഇതൊക്കെ ഹിതമാകുന്ന രോഗിയുടെ അവസ്ഥാ ഭേദാന്തരം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കുന്നത് ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് തന്നെയാണ് അത് വിധി പ്രകാരം നന്നായി തയ്യാറാക്കുക അതിനകത്ത് യവം പഴമുതിരൽ എന്തക്കുരുവൊക്കെ അനുപാതത്തിന് ശകലം കൂടി കൂട്ടിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒറ്റ പശുവിൻ്റെ പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് തയ്യാറാക്കുക തന്നെ വേണം വലിയ കഷായോഗമാണ് അതിനകത്ത് കുറുന്തോട്ടിയുടെ അളവ് പറയുന്നത് കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ചേർത്ത് വേണം ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പശുവിൻ പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് അല്പം കൂടി ഏറെ ഏരിട്ട് ചേർത്താലും ഹിതം തന്നെയാണ് നല്ല പശുവിൻ നെയ് ചേർത്ത് തന്നെ കുഴമ്പ് കാച്ചിയെടുക്കണം ഇച്ചിരി ഭാരിച്ച ചെലവുകൾ വരുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കുഴമ്പുകൾ തേച്ചാൽ ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായകരമായ നിലപാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നടുവിന് വേദന കാലിൽ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകുക അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും അത് വേദ് വെള്ളത്തിൽ സ്ത്രീയെ കുളിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം അറിയാമല്ലോ വേദ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇലകൾ ബന്ധ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പാമരം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട ബന്ധ വെള്ളം അതൊക്കെ പഴയ കാരണവന്മാർക്കും കാരണവത്തിമാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേദ് വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇളം ചൂടിൽ ഇത് സ്ത്രീയെ കുളിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച് കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാസനാഥ ചൂർണം നിറകയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുമുക നന്നായിട്ട് തിരുമി രാസനാഥ ചൂർണം പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം ജലദോഷമോ പനിയോ ഒന്നും വരാതെ തണുത്ത കാറ്റുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മേൽക്കാതെ പൊടി പടലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുറിയിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക വേണം കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ പാലൂട്ടുക തന്നെ വേണം ഏത് രാത്രിയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും കിടന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് രാത്രി വരെയെങ്കിലും ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാതെ നിവർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഹിതമാണ് വയറൊക്കെ ചാടാതെ ഷേപ്പ്ലെസ് ആകാതെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് കുട്ടിയെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പൊക്കിൽ കൂടി മുറിച്ചതിന് ശേഷം അരയാലോ പേരാലോ അത്തി ഇത്തി കല്ലാൽ അതായത് പഞ്ചവൽക്കലം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച തണുപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുവേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റേലം പേരേലം കുന്തിരിക്കും കൊട്ടം ഇരുവേലി കച്ചോലം ഇലവറങ്ങം തുടങ്ങിയ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാം ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ അല്പം നാൽപ്പാമരം മേടിച്ചിട്ട് അത് തലേ ദിവസം നന്ന വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ചതച്ച് വെള്ളം തികത്തിയിടുക പിറ്റേ ദിവസം ഇളം ചൂടിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് തണുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് മാറ്റി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ ദേഹം കഴുകുക ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് മറ്റൊരു ചികിത്സാക്രമം കൂടി കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളിക്കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ കാശുള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്വർണക്കമ്പി നല്ലപോലെ തീയിൽ വെച്ച് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കേണ്ട വെള്ളം അത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചവരും ഒക്
ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പ്രസവ സമയം തൊട്ട് ശിശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രഥമ ലക്ഷണമെന്ന നിലയിൽ തുല്യമായ അളവിൽ യോജിപ്പിച്ച് തേന് നെയ്യ് എന്നിവ ചിറ്റേലം ബ്രഹ്മി വയമ്പ് എന്നിവ അരച്ചു ചേർത്ത് കടല തുല്യമായ അളവിൽ നാക്കിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കുഞ്ഞിന് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ധാരണാശക്തി ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തി അതുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ശുദ്ധീത സ്വർണം അതുപോലെ വയമ്പ് ബ്രഹ്മി ശുദ്ധീത മക്കീരക്കല്ല് അതുപോലെ കടുക്കാത്തോട് ഇത് സൂക്ഷ്മ ചൂർണങ്ങളൊക്കെ തേനും നെയ്വിൽ ചാലിച്ചൊക്കെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ പ്രസവാനന്തര കർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിച്ച് ഒരു മൂന്നാം ദിവസമോ നാലാം ദിവസമോ ആ മുലപ്പാല് ഊറി വരുവാൻ ശരിക്കും മുലപ്പാൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുലപ്പാലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം മൂന്ന് നേരവും തേനും നെയ്യും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് പോവേരോ അല്ലെങ്കിൽ കറുകയെ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതമാണ് ഇനി രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ മൂന്നാം ദിവസവും രണ്ടാം ദിവസവും ആഹാരം നമ്മൾ കാലമാണ് തിരുതാളി കിഴങ്ങ് ചേർത്തരച്ച് നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മൂന്നാം ദിവസമോ നാലാം ദിവസമോ മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് നേരം ശിശുവിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും അളവിൽ വെണ്ണ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശിശുവിനല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അന്നരസത്തിൻ്റെ സാരാംശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുലപ്പാലായി ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ശിശുവിൻ്റെ സ്പർശനവും ദർശനവും സ്മരണയും ശരീരഗ്രഹണവും എന്നിവ മുലപ്പാലിൻ്റെ ശ്രവണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടിയും മാതാവും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ സ്നേഹമാണ് സ്തന്യദ്രസ്രവം അതായത് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഹേതുവായി തീരുന്നത് മുലപ്പാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം മാത്രമല്ല ഔഷധമാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം മുലപ്പാല് വാദപിത്തങ്ങളെയും രക്തകോപത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ബാഹ്യ പ്രയോഗങ്ങൾ ആഭികാതത്തെയും നേത്ര രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ശിശുവിന് മുല കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്പം പാൽ പിഴിഞ്ഞ് കളയണം ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മുലകളിൽ അധികമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പാല് കുട്ടി വലിച്ചു കുടിക്കും അതിനിടവരികയും അത് ചുമയ്ക്കും ശ്വാസവൈഷമ്യത്തിനും ഛർദിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അഥവാ ചിലർക്ക് പലപ്പോഴും മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെയും വ്യക്തമായി ആയുർവേദം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാതാവിൻ്റെ മുലപ്പാൽ തന്നെ കുടിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്തെന്നാൽ മാതൃസ്തന്യം അതിശയകരമായ രീതിയിലാണ് ശിശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യും മുലകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കുടിക്കാൻ ഇടവരുന്നതിനാൽ മലിനീകരണത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല സാമ്യമായതിനാൽ ശരിക്കും രോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മാതൃസ്തന്യത്തിൻ്റെ അതായത് മാതാവിൻ്റെ മുലപ്പാലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിറം കൊണ്ടും ജാതി കൊണ്ടും മാതാവിന് തുല്യരായവരും യൗവന പ്രായത്തിലുള്ളവരും രോഗമില്ലാത്തവരും അംഗവൈകല്യമില്ലാത്തവരും വൈരൂപ്യമില്ലാത്തവരും ദുഷ്ടചിന്തയില്ലാത്തവരും കുട്ടിയോട് സ്നേഹമുള്ളവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരും ശുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളോട് കൂടിയവരും കൊതിയില്ലാത്തവരുമായ പാൽ ചുരത്തുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെ അതായത് നല്ല മുലയോട് കൂടിയ സ്തന്യദാത്രികളെ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ആയുർവേദം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രസവാനന്തര ചികിത്സകളും കർമ്മങ്ങളും അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടിയെ പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റിരുന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് തലയൽപ്പം താങ്ങി ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടു വേണം കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ കിടന്ന് പാൽ കൊടുത്താൽ ആ പാല് കുഞ്ഞിൻ്റെ കർണപടങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതായത് ചെവിയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വിട്ടുമാറാതെ എന്നും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ വിവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ളവരാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത് ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവുള്ള കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരുന്നുകൾ സേവിക്കാനുമുള്ള ഇടവരും പ്രസവാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ അവരോട് അഭിപ്രായം തേടി വേണം പ്രസവാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറുടെ വൈദ്യൻ്റെ ഉപദേശം തേടുക തന്നെ വേണം നന്ദി നമസ്തേ ഞാ